e as pessoas trabalham em diversos lugares, na, na escola, e as pessoas têm mania de reclamar do ambiente de trabalho. E quando o ambiente é físico, ou seja, parede, não dá para fazer muita coisa. Mas muitas vezes reclamam de pessoas, sabe? Porque a pessoa assim é chata, papapá, papapá, meu colega é isso e tal. Mas o que eu percebo é que nós é que fazemos o ambiente. Olha para vocês verem a ideia. Certa vez, um cachorrinho muito feliz, cachorrinho, banando o rabo, com a orelhinha em pé e tal, ele entrou numa casa, naqueles parques, são mil espelhos. E ele entrou todo lado, e ele entrou saltitando com o rabinho, banando com a orelhinha em pé, e ele ficou encantado. Mil cachorros, que eram mil espelhos, olhando para ele, todos banando o rabinho, todos com a linguinha de fora, todos com a orelhinha, aquela orelhinha é, é, de, de felicidade. E o cachorrinho ficou encantado, saiu daquele espelho e falou, mas que lugar maravilhoso, eu quero voltar aqui outras vezes, porque só tem gente feliz aqui. Aí um outro cachorrinho, rabugento, mal-humorado, um pitbull na vida, <risos> ele entrou com a cara feia, rosnando, mostrando os dentes, e ele ficou apavorado, porque havia mil cachorros, eu lembro aí com cara feia, mil cachorros rosnando, mil cachorros mostrando os dentes para ele. E ele ficou tão apavorado com aquele ambiente, e falou assim, nunca mais na minha vida eu piso num lugar desse, só tem gente mal-humorada. Ambos mal sabiam que aquele ambiente era o reflexo da vida deles. Nós temos a capacidade de ser influenciados, mas nós, qualquer pessoa, nós temos a capacidade de influenciar. Um bebê recém-nascido, ele tem capacidade de influenciar a mãe e o pai. Então, a minha pergunta é, o ambiente na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, quer que é onde você viva, esse ambiente é legal? Não é? Qual a sua porcentagem de culpa nisso? É por isso que Deus nos ensina a sua palavra que em todo o tempo nós devemos estar felizes. Nós devemos alegrar com todas as coisas. Que a Bíblia nos ensina que assim como eu quero que as pessoas me tratem, eu devo tratá-las. Se eu quero ser amado, eu preciso amar. Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Às vezes nós queremos que as pessoas mudem e a gente não percebe que as pessoas estão sendo o nosso reflexo. Sua casa, seus filhos, seu marido, sua mulher, como é que eles estão? Será que não é o seu reflexo? Pensa sobre isso.